ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳವಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ಸೊ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒಂದು ಯುಗ ಗಾಂಧಿ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಡೆತರುವಂಥ ಹಲವಾರು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಕಾಯ್ದೆ ಭಂಗ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಓದಿದ್ವಿ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಂತರ ಮೂರು ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಚಳವಳಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಚುನಾವಣೆಗಳ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು ಆವಾಗ ಭಾರತದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಏನಿದ್ವು ಇಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನೇನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಚಳವಳಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳವಳಿಯ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಚಳವಳಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಒಂದು ರಿದಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಭಾಳ ಡೀಪ್ ಹೋಗೋಲ್ಲ ಅವರ ಇತಿಹಾಸ ಅದ ಇರೋ ಇತಿಹಾಸನೂ ಅವ್ರದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಬಟ್ ಸಾಧನೆ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅವರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸಾಧನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದೇ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜನನ ಆದಿದ್ದು ಏನು ನೋಡೋಲ್ಲ ಮೇನ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಐ ಎನ್ ಎ ಐ ಎನ್ ಎ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಇದೆ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಟೋಮ ಮೇನ್ ಒಂದು ವಿಭಜನೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಸಂತೋಷ ಕೂಡ ನಾವು ಭಾರತೀಯರಾಗಿ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಬೃಹತ್ವಾದಂಥ ಭಾರತ ವಿಭಜನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ವಿಪರ್ಯಾಸವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅಂದರೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ದುಃಖ ಒಂದು ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳಂತೆ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಎರಡೂ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿಭಜನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕಾದವು ಹೇಗಾದವು ಇದ್ರ ಇತಿಹಾಸ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತೇನು ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಚಳುವಳಿ ಯಾಕಾಯಿತು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಯಾವ ಥರದ್ರೆ ಇದು ವಿಶ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲೂ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಜೊತೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಎತ್ತರದ್ರಿ ಎಸ್ ದ್ವಿತೀಯ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಮಹಾಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಏನು ರೀ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ನೀವೇನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದಾದರೆ ಸೊ ದ್ವಿತೀಯ ಮಹಾಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಏನೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೂ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಕಾರಣ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ದವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಭಾರತೀಯರ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪೂರ್ತಿ ಬೇಡ್ರೆ ನಮಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಕಾರಣಗಳು ಏನಾದರೂ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಯಾವ 
ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರು ಏನು ಸೈನಿಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರು ಅವರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನೇರವಾಗಿ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಯಾವುದೇ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜಡ ಬರ್ತದೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಟ್ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಭಾರತೀಯರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಲಿಸೋದು ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಭಾರತರ ಒಂದು ಮಾ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟಾಫರ್ಡ್ ಕ್ರೀಪ್ಸ್ ಅಂತ ಏನದರಿ ಸ್ಟಾಫರ್ಡ್ ಕ್ರೀಪ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಈ ಸ್ಟಾಫರ್ಡ್ ಕ್ರೀಪ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಅಂದರೆ ಈತ ಏನು ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಫರ್ಡ್ ಕ್ರೀಪ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಆಯೋಗವನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದಾವ ಅಂತಂದರೆ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತೆ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಆಯೋಗ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಯೋಗ ಆತನ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ಏನಂದರೆ ಸ್ಟಾಫರ್ಡ್ ಕ್ರೀಪ್ಸ್ ಅಂತ ಆತನ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಯೋಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರೆದ್ರು ಕ್ರೀಪ್ಸ್ ಆಯೋಗ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಆಯೋಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಧೀನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಅಧೀನವಾದಂಥ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಇವು ಎರಡೂ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ದೇ ಆದಂಥ ಸ್ವತಂತ್ರತೆಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೀವು ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಆ ಆಯೋಗದ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರತೀಯರ ಮನಸ್ಸೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಅಧೀನವಾದಂಥ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕುತಂತ್ರ ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅದು ಆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿ ಬರ್ತದೆ ರೀ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಸೊ ಹೀಗೆ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಭಾರತೀಯರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವಾಗ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಭಾರತೀಯರು ಏನು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ರೀ ನೀವು ಭಾರತೀಯರನ್ನೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಏನು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ರೀ ಎಸ್ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಭಾರತೀಯರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಯೋಗವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವಾಗ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಳುಗುತ್ತಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದರ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಮುಳುಗುತ್ತಿರುವ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಚೆಕ್
ಹಾಗೆ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡನ್ನೇ ಉಳಿಯೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೆಂಡನ್ನೇ ಉಳಿಯೋದನ್ನೇ ನಾನು ಜಯ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯ ಗಳಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸ್ತೀನಿ ನನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಂದುವರಿತದ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೆಂಡನ್ನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವರ ಮುಂದೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದಂತ ನಾನು ನೀಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಬಾಯ್ ಮಾಡಿರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿರುವ ಚೆಕ್ಕು ಅಥವಾ ಮುಳುಗುತ್ತಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದರ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಎದ ಕರೆದ್ರವರು ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಯಾಕಂತಾರೆ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮಗೇನು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಈ ರೀತಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಎ ಐ ಸಿ ಸಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎ ಐ ಸಿ ಸಿ ಎ ಐ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಮಿಟಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಮಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಮಿತಿಯ ಮೂಲಕ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಸಮ್ಮೇಳನ ಯಾವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇದು ಸಮಿತಿ ಹೆಸರು ಈ ಸಮಿತಿ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ ಎಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಎಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಟರಾವನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಯಾರು ತೊಲಗಬೇಕು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಘೋಷಣೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ತನ್ನ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಎಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಚಳುವಳಿನೇ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಚಳುವಳಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಘೋಷಣಾ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಬೇಕು ಬ್ರಿ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಸಮಿತಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಸಮಿತಿ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಷೇಧ ಪಡಿಸ್ತದೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತದ ಜಿನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಜಿನ್ನಾನು ಕೂಡ ಇದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಜಿನ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಇಸ್ಲಾಂ ಜನಾಂಗದವರು ಈ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಾರ್ದು ಯಾವುದೇ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಈ ಒಂದು ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಒಂಬತ್ತರಂದು ತಕ್ಷಣ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಈ ಚಳುವಳಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೀತು ಆಗಸ್ಟ್ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಈ ಚಳುವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಅವಾಗ ಕಾಂಗ್ರ
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳೇನಿದಾವಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ್ರು ಭಾರತೀಯರ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕಾಲದ ಒಂದು ಏನು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಂದಾಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಇರುವಂಥ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳನ್ನು ಕೆಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದೇ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಏನೇನು ಇದ್ದುಲ್ಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಾಶವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅವ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರಕ್ಷಣೆ ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ತಂತಿ ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳು ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ನಾಶವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲ ಕಂದಾಯ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸುಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಯಾವ ಯಾರ್ಯಾರು ಭಾರತೀಯರು ಇದ್ರಲ್ಲ ಸಾರಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಪೊಲೀಸರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೊಲೀಸರು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದಾರಂತೆ ಭಾರತೀಯರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೋಪ ದೊದ್ದವರಾಗಿ ಕೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ ಈ ಒಂದು ಚಳವಳಿಯನ್ನು ತಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಜನತೆಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೈಲ್ಗಳು ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು ಈ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳು ಈ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಕೈದಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅವಾಗ ಪೊಲೀಸರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಚಡಿ ಏಟನ್ನು ನೀಡೋದು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಗುಂಡನ್ನು ಬಳಸೋದು ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಯುವಕರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆಗಳು ಪೊಲೀಸರ ಗುಂಡಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಈ ಒಂದು ಚಳುವಳಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಏನಾದರು ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತ ಅವ್ರ ಹೆಸರೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ರಿ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಜನತೆ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ತಪ್ಪಲ್ರಿ ಹೇಳೋದು ಆದರೆ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಿ ಮರೆಕಾಯಿ ಅಂತೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಷ್ಟು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗೌರವ ನೀಡೋದಾದರೂ ನಾವು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೀಗೆ ಈ ಒಂದು ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಯಾವ ಚಳವಳಿ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಳಗಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಚಳವಳಿಯನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ನಾಶಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪೊಲೀಸರು ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಚಡಿ ಏಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಗುಂಡಿನ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಗುಂಡಿನ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಏನಾದರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಕೊನೆಗೂ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆಕ್ರಮಣ ನೀತಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಳಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ಹತ್ತಿಕ್ಕಿದ್ರು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಚಳವಳಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಕ್ರಮಣ ನೀತಿಯಿಂದ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಳಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಚಳವಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೋಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಳಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಚಳವಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳವಳಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವ್ರಿ ನಾವು ಎಸ್ ನೇತಾಜಿ ನೇತಾಜಿ ಅಂತಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದಂಥ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈತ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಟ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲೋನಿಯವರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಭಾರತದಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿವೇಚನೆ ನೇತಾಜಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಕಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನೀನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಹಿಟ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲೋನಿಯವರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಜರ್ಮನಿಯ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿಯಿಂದ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಸೊ ನೀರಿನ ಬೋಟ್ ಅಂತ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೇರವಾಗಿ ಜಪಾನ್ಗೆ ತಲುಪ್ತಾರೆ ಜಪಾನ್ಗೆ ತಲುಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಇರ್ತಾನೆ ಆತ ಯಾರು ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ ರಾಸ್ ಬಿಹಾರಿ ಬೋಸ್ ಅಂತ ಯಾರ್ರಿ ರಾಸ್ ಬಿಹಾರಿ ಬೋಸ್ ರಾಸ್ ಬಿಹಾರಿ ಬೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇರ್ತಾನೆ ರೀ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾಕಿರ್ತಾನ ರಾಸ್ ಬಿಹಾರಿ ಬೋಸ್ ಸೊ ರಾಸ್ ಬಿಹಾರಿ ಬೋಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾದನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ರಾಸ್ ಬಿಹಾರಿ ಬೋಸ್ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಯಿದ್ದಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದರಿ ವೈಸ್ ರೈ ಸ್ಯಾಂಡ್ರೀಸ್ ವೈಸ್ ರೈ ಸ್ಯಾಂಡ್ರೀಸ್ ನನ್ನ ರಾಸ್ ಬಿಹಾರಿ ಬೋಸ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆತನ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಂಥ ರಾಸ್ ಬಿಹಾರಿ ಬೋಸ್ ನೇರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಜಪಾನಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಸೊ ಈ ವಿಷಯ ನೇತಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೇತಾಜಿ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ಗೃಹ ಬಂಧನದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಜರ್ಮನಿಯ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಜಪಾನ್ಗೆ ತರುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ರಾಸ್ ಬಿಹಾರಿ ಬೋಸ್ ಅವರ ನೆರವನ್ನು ಅವರು ಕೂಡ ವಿದೇಶಿಗಲ್ಲ ರೀ ಭಾರತೀಯ ನನೆ ಭಾರತದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರೇಮಿನೇ ರಾಸ್ ಬಿಹಾರಿ ಬೋಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರನ್ನೊಂದಿಗೆ ಏನದಂದರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೆಲೆಸಿದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ ಅಂದರೆ ರಾಸ್ ಬಿಹಾರಿ ಬೋಸ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೊತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾರತೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಜಪಾನ್ಗೆ ತೆರಳಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಭಾರತೀಯರನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸೇನೆಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಐ ಎನ್ ಎ ಸೇನೆ ಅಂತ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಮಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಮಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸೇನೆಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಒಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದರ ಲಾಂಛನ ಯಾವುದದ ಅಂತಂದರೆ ಹುಲಿ ಆಗಿದೆ ರೀ ಲಾಂಛನ ಹುಲಿ ಇದ್ರ ಗೇಯ ವಾಕ್ಯ ಅಥವಾ ದೇಯ ದೇಯ ವ್ಯಾಖ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಅನ್ನೋದು ಜೈ ಹಿಂದ್ ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಒಂದು ದೇಹ ವ್ಯಾಖ್ಯ ಆಗಿರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನದಲ್ಲ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರು ರಾಸ್ ಬಿಹಾರಿ ಬೋಸ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಸ್ ಬಿಹಾರಿ ಬೋಸ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಇರುವಂಥ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಐ ಎನ್ ಎ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಮಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಸೇನೆಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಒಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೇನೆಯ ಭಾರತೀಯರು ಏನಿದ್ರಲ್ಲ ರೀ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೇನೆಯ ಭಾರತೀಯರು ಅಂದರೆ ಯಾರು ನಾವು ಆಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಸೈನಿಕರಾಗಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೀಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೇನೆಯ ಭಾರತೀಯರು ಅಂದರೆ ಅವರು ಯಾರಿಗೆ ಶರಣಾಗತ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು
ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ರೀ ಭಾರತದ ಮೇಲೇ ದಾಳಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಜಪಾನ್ನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನೇತಾಜಿಯವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ದೀಪಗಳು ಈ ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ದೀಪಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಈ ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸೇವಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಧ್ವಜವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹಾರಿಸಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದಂತೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡೂ ದೀಪಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನೇತಾಜಿ ಅಂದರೆ ಐ ಎನ್ ಎ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸೇನೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿನೇ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ರೀ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಭಾರತದ ಉಪಖಂಡವನ್ನು ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತ್ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಆ ಐ ಎನ್ ಎ ಭಾರತದ ಉಪಖಂಡವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಕೊಹಿಮಾ ಮತ್ತು ಇಂಪಾಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕೊಹಿಮಾ ಮತ್ತು ಇಂಪಾಲ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಕೊಹಿಮಾ ಮತ್ತು ಇಂಪಾಲ್ ಈ ಕೊಹಿಮಾ ಮತ್ತು ಇಂಪಾಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ತಲುಪ್ತದ ಈ ಕೊಹಿಮಾ ಮತ್ತು ಇಂಪಾಲ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಎರಡೂ ದೀಪಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸ್ತದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಉಪಖಂಡವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಕೊಹಿಮಾ ಇಂಪಾಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದ ಕೊನೆ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಚದರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಚದರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಚದರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಏನಾದ್ರ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಐ ಎನ್ ಎ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಭಾರತದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಐ ಎನ್ ಎ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಐ ಎನ್ ಎಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಈ ಅವಧಿ ಏನ್ರಿ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಸೊ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಬಹಳ ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡನ್ನು ಎದುರು ಸೋತಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಎಣ್ಣೆ ಬರ್ಮಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಆ ಎಣ್ಣೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜಪಾನನ್ನು ಸೇನೆ ಹಿಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಜಪಾನ್ನ ಸೇನೆ ಹಿಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದು ಭಾರತದ ಮೇಲೂ ಹೊಡ್ತಾ ಬೀಳ್ತದೆ ನೋಡಿ ಯಾವುದೋ ದೇಶಗಳ ಸಂಘರ್ಷ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಾ ಇದಾವೆ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಕದನಗಳು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮಧ್ಯೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಕದನಗಳು ಕರ್ನಾಟಕಗಳ ಯುದ್ಧಗಳಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಭಾರತದ ಸಂಪತ್ತು ನಾಶ ಆಯಿತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಸೋಲೋದ್ರಿಂದ ಭಾರತದ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕದನಗಳು ಕೂಡ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಾ ಇದಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಂಥ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಾರತೀಯರದವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಆವಾಗ ಬರ್ಮಾದಿಂದ ಜಪಾನ್ನ ಸೇನೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ರೀ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಾಗ ಆ ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಯಾರೂ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆವಾಗ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ನೀವು ಅನ್ಬೋದ್ರಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ
ಐ ಎನ್ ಇ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಘಟನೆಯನ್ನು ಕರೆದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಐ ಎನ್ ಇ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸ್ತಾರಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತಂದರೆ ಇವರನ್ನ ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಅಪರಾಧಿಗಳು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಐ ಎನ್ ಎ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಮರಣ ದಂಡನೆಯನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ವಿಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಹಿಂಸಾ ಕಾರ್ಯಕಾರ್ಯ ಕೃತ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಅಂಶ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ ಬರ್ಮಾದಿಂದ ಜಪಾನ್ ಸೋತು ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದ್ರೂ ನಮಗೇನು ಲಾಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರು ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ ಐ ಎನ್ ಎ ಇಂದನೇ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತ ರತ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ರೀ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮರಣಾಂತರವಾಗಿ ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದ ಅಂದರೆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ ಕೊಲೆ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೊಲೆಯೋ ಅಪಘಾತನೋ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವರು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ರ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅವರು ದೇಹ ಯಾಕೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದಯವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಕೆನಕ್ತಾ ಬಂದಾಗೆ ಬಂದಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಕೇಸನ್ನು ಮತ್ತೆ ರೀಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ಇನ್ನೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಮೇ ಬಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದ ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು ನೇತಾಜಿ ಅವರ ಫೋಟೋ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬದುಕಿದ್ರು ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರೇ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ರು ಅಂತ ಅವರ ಸೇವಕ ಒಬ್ಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣಿದ್ದೀವಿ ವಿತ್ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ರಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಆತನ ಒಂದು ರೀತಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಆತನ ಶಾರೀರಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಮರಣ ಹೊಂದಿದಂಥ ಶಾರೀರಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಆಗ್ಯದ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಸಂಶಯಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ ನೇತಾಜಿ ಅವತ್ತು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಥವಾ ಆ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಂತರ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದಾವ ರಹಸ್ಯವಾಗಿದ್ದಾವ ಅವುಗಳನ್ನ ಭೇದಿಸ್ತಾ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಏನೇನ ನಂಬಬೇಕ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಆಗಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿನೇ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರು ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಕಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ರು ಅಂತಾನೆ ನಂಬೇಕು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಐ ಎನ್ ಎ ಕೂಡ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮತ್ತು ವಿಭಜನೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಗ್ತದ ಮತ್ತು ವಿಭಜನೆ ದ್ವಿತೀಯ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು ದ್ವಿತೀಯ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಾಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡು ದ್ವಿತೀಯ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತದ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಬರ್ತದ ಅಂತಂದರೆ ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷ ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಆ ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾ
ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಫಂಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿ ಇಬ್ಬಾಗ ಆಯಿತು ಅಂತ ದುಃಖದಿಂದನೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸಂದಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸೊ ಹೀಗೆ ಏನಂತದಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಆಯೋಗದ ಮುಂದೆ ಚಿನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತದನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿಷನ್ ಆಯೋಗದ ಮುಂದೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದಂಥ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಒಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತದನ ಮನವಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತದನ ಆವಾಗ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿಷನ್ ಆ ಮನವಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರ್ತದ ಆವಾಗ ಜಿನ್ನ ನೀರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂದರೆ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತದನ ಆ ದಿನವನ್ನು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನೀರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ದಿನ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವಾಗ ಜಿನ್ನಾನ ಮನವಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿಷನ್ ಯಾವಾಗ ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಆವಾಗ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಜಿನ್ನ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾನ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಆಯೋಗ ಮಿಷನ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿಷನ್ ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಾಗ ಜಿನ್ನ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ನೇರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ದಿನ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾಯಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ಆ ದಿನವನ್ನು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೀರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂತಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆವಾಗ ಆ ಒಂದು ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೇರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ದಿನ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಚಳವಳಿ ನಡೆಸೋದು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿಷನ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ವಿರುದ್ಧ ಪಡಿಸೋದು ಹೀಗೆ ಸೈಮನ್ ಆಯೋಗವನ್ನು ಭಾರತೀಯರು ವಿರೋಧ ಪಡಿಸಿದ್ರು ಯಾಕ್ರಿ ಭಾರತೀಯ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ ಸೈಮನ್ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಸೈಮನ್ಯರ ಹಿಂತುರಿ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಆಯೋಗವನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದರು ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿಷನ್ಗೆ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲದೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ನೇರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಇಳಿದು ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದೇ ಮಾಡಿದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನೇರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ದಿನ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಘೋಷಣೆ ಆಗಿತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೇಕ ರೆಹೆಂಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅವರು ಲೇಕ ರೆಹೆಂಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಹೇಗೆ ಸೈಮನಾರಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಲೇಕ ರೆಹೆಂಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು ಯಾರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಸಮಿತಿಯ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಜನಾಂಗ ಏನು ಮಾಡ್ತದಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲೇಕರ್ ಹೆಂಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಂತ ಘೋಷಣೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಜನಾಂಗದವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಜಿನ್ನಾನ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜಿನ್ನ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಆತನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇತಿಹಾಸನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರೇಮಿನರಿ ಸೊ ಆದರೆ ಆತನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಏನಾಗ ಸ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾನೆ ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಸಹ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಅಲಿಗರ್ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಡೆಸಿದ್ದು ಬಟ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಘೋಷಣೆ ವಾಕ್ಯಗಳು ಉದ್ದೇಶಗಳು ಬೇರೆಯೇ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅಖಂಡ ಭಾರತವನ್ನು ಇಬ್ಬಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಿನ್ನ ಮತ್ತು ಸ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವಿಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೇರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ದಿನವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಲೀಕರ್ ರೆಹೆಂಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೋಮು ಗಲಭೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಅನ್ನುವಂಥ ಎರಡೂ ಲೀಗ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಮತನ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು ಸೊ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ಸ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಟ್ಲಿಯಿಂದ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಟ್ಲಿಯಿಂದ ಲಾರ್ಡ್ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ವರದಿಯನ್ನು ಜೂನ್ ಎರಡರಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತದನ ತಾತ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತದನ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಜೂನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಲಾರ್ಡ್ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜೂನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಯಾವಾಗ ರೀ ಜೂನ್ ಎರಡು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ಎರಡು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾರಿದ್ರು ಕ್ಲಮೆಂಟ್ ಅಟ್ಲಿ ಕ್ಲಮೆಂಟ್ ಅಟ್ಲಿಯ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೂನ್ ಎರಡು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರಂದು ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಏನಾಗಿದೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿನ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಜುಲೈ ಐದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರಂದು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೂನಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದೇವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ್ದೇವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಜುಲೈ ಜುಲೈ ಐದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಜುಲೈ ಐದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಆ ಮೌಂಟ್ ಲಾರ್ಡ್ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್ ಸಂಸತ್ತಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆವಾಗ ಜುಲೈ ಹದಿನೆಂಟರಂದು ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಜುಲೈ ಹದಿನೆಂಟರಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತದೆ ಭಾರತದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಒಡೆತನವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತಂದರೆ ಕೊನೆಗೂ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಗೆದ್ದರು ಅಥವಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಸಮಿತಿ ಗೆದ್ದಿತೋ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಜಯ ಭಾರತೀಯರದು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಂಸತ್ತಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಯ್ದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಅದು ಒಪ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಜಿನ್ನಾ ನಮನವಿಯನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಭಾರತದ ಅಖಂಡ ಭಾರತವನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಏನಾತ್ರಿ ವಿಭಜನೆ ಆಯಿತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅನ್ನುವಂಥ ಈ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಆ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಡಿ ರೇಖೆಯಾಗಿ ಯಾವುದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ರೈಡ್ ಕ್ಲೀಪ್ ರ್ಯಾಡ್ ಕ್ಲೀಪ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಭಾರತದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು ಭಾರತದ ಈ ರ್ಯಾಡ್ ಕ್ಲೀಪ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತವನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತದನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನ ಹೆಸರನ್ನೇ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗಡಿ ರೇಖೆಯಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡದ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾತು ನೆನಪು ಬರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಮೆಕಾಲ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಒಂದು ದಿನ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು
ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಖರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ದಿನ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ಏನಾಗ್ತಾನ ಮುಂದುವರಿತದನ ಆದರೆ ಆ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ಏನಾದ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮುಂದುವರೆದ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ರೀ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಭಾರತದ ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಭಾರತದ ಕೊನೆಯ ವೈಸ್ರ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಜನರಲ್ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ವೈಸ್ರಾಯ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಭಾರತೀಯರು ಏನಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟರು ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಾರತದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಭಾರತದ ಗವ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಕೊನೆಯ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಗವರ್ನರ್ ಮೊದಲ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾನ ಅಂತಂದರೆ ಆತ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ಭಾರತದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆದ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದಿದೆ ಉಪ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ರೀ ವಲ್ಲಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಯಾರಾಗ್ತದಾರ ಉಪ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾರಾಗ್ತಾಯಿದ್ದಾರಂದರೆ ವಲ್ಲಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಈ ವಲ್ಲಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಆ ರೀತಿ ರಿದಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಗೂ ಹಾಗೆ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅಂತ ಕರ್ತೀವಿ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಉಪ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಲು ಇವರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗೈತೆ ರೀ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳು ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೇರಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನ ನಿಜಾಮ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ ಕಾಶ್ಮೀರ ಅಸ್ಸಾಮುಗಳು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಉಮ್ನವಾದ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನೀರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನೋವಲಸಿ ಒಂದು ಬೃಹತ್ವಾದಂಥ ಒಂದು ಭಾರತವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವರು ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಅವತ್ತೇನಾದ್ರು ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಗಿ ವಿಭಾಗವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹೈದರಾಬಾದೇ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಅಸ್ಸಾಮನೇ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಅವ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಅಪಾಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸರ್ದಾರ್ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಬಿರುದುಗಳು ಇವರಿಗೆ ಇದಾವ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದಾದ ನಂತರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಭಾರತ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತದೆ ಆ ಸರ್ಕಾರ ನಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕ್ರಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಬೇಕು ಆ ಸಂವಿಧಾನವಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಯಾರು ವಹಿಸ್ಕೊತಾರಂದರೆ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಸಂವಿಧಾನದ ಕರಡು ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಯಾರು ವಹಿಸ್ಕೊತಾರೆ ರೀ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕರಡು ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊತಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಸಂವಿಧಾನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ರಚನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತರಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಗ ಭಾರತ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ಗಣರಾಜ್ಯವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೀಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದಂಥ ಭಾರತ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಣರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕೂಡ ಆಯಿತು ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಏನಿದೆ ಅಂತಲೇ ಭಾರತದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮತ್ತು
ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದ್ರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಲೆಸನ್ಗೆ ವಿರಾಮವನ್ನು ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಬೃಹತ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವಾದಂಥ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಾತ್ರ ಏನಿದೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ಹೇಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ರೀ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸೋಣ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರೇಮಿಗೂ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರಿಗೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟಾಪಿಕನ್ನು ನ